，你们两个跟他是亲戚，要不然我介绍一下吧。啊，这位，我小舅子，那位，我们家倒插门的女婿。报告团长张伟，我们绝对不会包庇他的。他是反动军官，是；他是土匪恶霸，是。该怎么处置怎么处置，是。绝对没有怨言，是。我姐嫁你算是瞎了眼，我。小舅子，我是你亲姐夫啊，你怎么把我往火坑里推呢？这会儿你又怕火坑了？我们送信那会儿你不庄大爷吗？这回怎么成孙子了？你庄大爷呀、啊？对啊，哎，我是大爷呀、啊。在八路军，还是我祖宗呢。<笑>你们俩刚入伍，这觉悟挺高的呀！啊，能大义灭亲，那精神上这也是可嘉的呀。首长，批准我们加入骑兵连吧，我们枪马都有了。对，你们两个缴获的枪，这儿呢。好东西、啊，拿呢，这儿呢，在我这儿呢，一发都不少，马跟外面拴着呢。我说你这支队伍人都是怂包，倒有几件好家事啊。呃，长官喜欢，哎，那那那，全校就给长官了。哦，长官，我外面还有一匹马。呃，也贡献给八路，算是我支持抗日啊，支持抗日。哼，你们两个，到到，连马带枪，包括这些子弹，都还给他。还给他、啊？真的？凭啥呀？哎，哎，是这样的，现在我们是国难当头，面对强大的日寇，只要他的民团不向日本侵略者投降，我们就要统一战线，减少摩擦，相互支持，那是共同抗日。你们俩想通了没有？想通，没想通，想通，没想通，想不通，回去慢慢想。捎带的给你个任务，把他送到村口去。怎么了？呃，不多送会儿了，得赶紧走你的嘛！依着我，你小子得爬回来，再落我们手里，不死让你脱层皮。我们可没团长那么大肚子。哎呀，热脸贴冷屁股。哎，你们俩现在心里舒坦吗？啊，把亲戚往外推，人家都不领情。我说你们俩当着骑兵有什么意思？啊，干脆别干了，跟我干得了。就你们俩这身功夫，弄个一年半载，我给你弄个副司令什么的，等等，怎么样？甭吹，小子真有诚意。把你那枪给我，小杨，你别懵吧，手头是下窜的了，走不走？不走，我回去。走走走走。不识好歹，你们就待着吧。看看我回去是怎么打日本人的。走。哎。不好的不，不好的，喝水。走，团长。哎。见了。干净了，干净了。哎，呃，我听说。来亲戚了，他亲戚，哎，送走了，送走了，可好？挺好的，挺好的。哦，呃，给我复述一遍战前的命令。新兵不允许参加战斗，在集中高坡上观战。记得挺清楚啊。呃，你俩干什么去了？啊？啊，我俩当时是这么想的，那村里啊，我们熟，抄个后路过去，缴获点战利品。我从小在那玩到大，熟。那谁的主意啊？我，我的主意。他带我去的，我还在那看热闹呢。都都缴获啥战利品了？给我看看。缴获了一把王八盒子。哦，王八盒子呢？那团长说让还给小罗成了。哎，那战马呢
，只让他的亲戚给取走了。啊，哎呦，啊，盒子你俩是白跑了趟，玩了一趟啊？没有，没有。是这东西没落下，但是我是这么想的，我们俩好歹也算感受了一回实战的过程，还是很重要的。连长，那感觉太棒了，哎，就是这枪有点小，你离得太近，你瞎抠，你俩跟谁学的呀？您呢？跟您学的呀？我们看着您在上面打架，真棒。太漂亮了，我们都。您那大把刀挥的，哗哗，我们憋不住了，还上不上去？<笑>我是奉命出战，<笑>那你俩听从谁的命令啊？啊，谁的命令？刘金宽，你的命令啊？嗯、呃，不是，你俩看我干什么？又不是我命令。知不知道什么叫散兵游勇？知不知道什么叫留待啊？你俩胆子可真大，啊？二大，嗯，哎呀，不是，不是团长，不是连长，我这有点晕了。您这是批评我们呢，还是表扬我们呢？听不出来啊？我真没听出来。我哪敢批评你呀、啊，刘春来，啊？你这骑兵团有一号啊？啊？脱了你的军装，牵回你的驴。回家买你豆腐去吧！啊，骑兵团留不了你这号人物。哎，别，连长，不是连长，您这可别吓唬我。连长，连长，我们当兵是来打鬼子的，这鬼子一面没见着呢，您您把他撵回去，那我们回去怎么向父老乡亲们交代呀？是啊，一颗老鼠屎换一锅汤。你告诉我，骑兵团能留他这号人吗？不是连长，您这是要让我走，就是要我的命啊！要你的命，等不着要你命那一天。不服从命令，不听从指挥，我不用要你的命，你自己就把自己的命给玩没了。不是连长，我就是没了，我也得在骑兵队里没了呀。您消消气儿，我我我是犯了不少错误，但您再想想，我那比赛我还得了好几回第一呢，是吧？咱就说送信这回，我们俩冒死送信，被泼了一身大粪，我俩一点都没怕。再说这干活，遛马、除草、喂马、钉马掌，一样没比别人少干过。我这没功劳也有点苦劳吧，连长。您好好想想，再给我一个重新当兵的机会，我求求您了，连长。连长，这错有我一份，您把这错圆乎圆乎。您怎么发都行，您别让他回去，我求求您了，连长。连长，我求求您了。连长，你，哦，那个，你不看僧面，看佛面，你给他们俩一次机会，啊，把帽子戴好了。连长，你说，说你，连长，斗气归斗气。这小子练武，不打鬼子可惜，皮子不粗，条就好了，能让小鬼子喝药。刘春来，今天你们刘班长替你求的情，啊！但是我要再给你强调一遍，作为一个八路军的战士，服从命令，听从指挥。一次，自己绝不再回家。是，谢谢连长，我保证再也不犯错误了。从今天开始，你们两个人，每人罚站三班岗。是，我要求五班，就五班岗。班长，厉害！班长，我太谢谢您了，我以后一定给您争气，我保证再也不犯。站岗去。来，我看看子弹少没少？你可别昧一颗啊！回头我可没法交代。查清楚了啊，枪膛里一颗，弹袋里四颗，丢一颗我不负责任。嗯，行了，小同志，回去吧。回来。回来，又咋的了？我跟你说啊，连哨时间长可千万别睡着了，我告诉你。再睡着不是小事儿，睡不了了。我刚才在河里都洗了澡了，现在煞是清爽。你别说两班岗，八杆我都不带睡的。哎呦，什么玩意儿？宝贝，困的时候扎着自己，能救你命，留不靠谱
什么声啊？什么声啊？猪叫。哎，什么鬼？这不对。你们好，你们在干什么？我们在洗衣服。那是谁的帽子啊？啊！哎，你去把碗熨一熨，帽子给我。这是你们画的，这是个老兵油子了，都睡出青天来了。首长，他不是老兵，入伍还不到半个月。真的吗你也敢抢！别打了，他陈司令。啥陈司令？回头，他是军区陈司令。啊！哨兵值班睡觉，后果很严重，你知不知道？哎，来了，连长。这陈司令怎么亲自来了？别磨磨蹭蹭的，这事啊，给你，这事我知道。我跟你说，我没有。家里鼓鼓囊囊什么东西？不是，拿出来。不是，你站好了，真没有。你给我站好，站好，站好了啊！站好了，口罩什么的拿出来。没有，没有，拿着，拿着，拿着。往哪看的？连长跟你说话，你往哪看的？你。班长，班长，吃了欢喜豆了。严肃点，过去。司令，政委，司令连长韩猛，韩永正报道。一连连长李奇报道。哎，陈司令，政委，陈子，哎，又在欺负人啊！司令，根本就不是你说那么回事儿。这小子太抠门了，我在西碧莲捞不着账的，他们可好，端了一个乡公所。我说，把子弹给我分点吧。哎，结果这小子不给，你给评评理。不是我什么，我说错了吗？没没错。团长，我说错错了吗？你白话什么呀？走走走走走，这老团长来了，肯定有重要作战任务啊，是不团长？这贺老总率领三五八旅，伏击鬼子，打死一个大队长不说，还杀了七百多人，也该轮到我们打场硬仗了吧？那是。是吧，团长？是是。哎，猛子，你就别再惦记我那仨瓜俩枣了啊！老团长，快给个作战命令吧！北马村的战斗以后，我就再也没打过仗了。你瞧瞧，我这马刀都生锈了。是啊，可真是。哎，营两干部
都到齐了吧？都到了。彭大，陈司令亲自来，八成，啊不，那必定是有一场大仗要打。同志们，小鬼子的华北骑兵旅团追了我们整整一个多月了，是不是该教训教训了啊？就是应该教训教训他们。对对对，早就该教训他们了，是吧？这回是真该回家了，我这就是那窝头掉了一个，有多大脸现多大眼，这就是倒霉。打谁不行，我偏偏打陈司令，到处都在打仗。你回去干嘛去啊？干嘛？卖豆腐呗，省着我爹老说我这饭馆三天学徒白学了。回家我也给他争争气。哼，这卖豆腐跟打仗可不一样。稳赚不赔，做不好没关系。这水少了呢，叫豆腐干水多了呢，它叫豆腐脑。这要没豆腐呢，叫豆浆；薄了呢，叫豆腐皮儿；臭了叫臭豆腐。呵呵哎呀，八路军啊，就这么一个骑兵单位，不管是总司令还是刘邓首长，都非常关心。所有的军马都调配给了你们，步兵仗士一个月的津贴费是一元钱。骑兵给两元，那是步兵一个排长的待遇。我们现在还没有炮兵，就是说，除了步兵以外，你们是唯一的兵种。金七，拿你们这些人当宝贝档子，说吧，啊，轻易都舍不得使用，但是骑兵团确实是好样，从来没有辜负过使命。不管是开辟根据地，还是打通交通线，掩护军区机关机动，你们的任务都完成的非常漂亮，首长很满意。陈司令，是不是有什么特别困难的任务？你就直讲，上刀山下火海，我们保证完成。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，没有骑兵完成不了的任务，是吧，团长？司令，你就下令吧。好，我现在宣布军区命令。命令：一二九师骑兵团，番号取消，样子裁撤，全部改编为步兵。为什么呀？哎，是，哎。牙疼啊你啊！哎，我说你们这一个个都怎么回事？又不是给我送殡呢，啊，都哭丧个脸。这不让当八路，咱就不当呗。哪儿不能打鬼子呀？这全中国这么大，这么多鬼子呢，是不是？此处不留爷，自有留爷处啊！春雷，咱这就算吃一堑长一智吧。以后甭管到哪儿。嘴上有点把门的，别到处瞎说瞎动的。咱从小在一块儿，从来没分开，这就算生给掰开了。一块光屁股长大的，这回就要分手了。我真舍不得你走。之前有对不住的地方，别往心里去。我说，咱们也是在一个锅里吃过马勺，虽然没几天，也算战友一场。对，不管以后到哪，都别忘了我们。忘不了。哎，你说俺这从小到大，也没这么多朋友，也不知道啥叫集体。今儿只是要分手了，才知道战友们亲。哎，都好好活着啊！你们打仗上战场跟我可不一样，那子弹可不长眼，留点神，打不过就跑，啊，留得青山在，不怕没柴烧。现在这乱世，只要哥几个不死，将来一定有机会能见面，啊！我不想走。的黄金时期，是在冷兵器时代。自从有了机关枪，骑兵的突击作用就大打折扣。现在有了重机枪，有了火炮
，还有装甲车，这些都是骑兵的特性。集团冲锋，伤亡太大，已经不适合现代战争了，同志们。请华日军装备很强，小队就有轻机枪，中队有重机枪和掷弹筒，两队就配属了三炮和迫击炮，师团还有装甲车。骑兵同这些东西作战。后果会很惨啊！现在西方各国都在裁减骑兵，美英法德已经取消了骑兵降子，苏联也裁减了百分之八十。经期不是不想保留你们，但是研究来研究去没有办法，后勤保障成本太高，作战伤亡代价太大，只能猜测。裁了骑兵，我就退伍。你干什么你？孟子，不许耍态度啊！当兵第一天就在马背上，下了马背，我不会打仗，我。你坐下，你给我坐下，坐下。你干什么？我知道，你们这些骑兵干部肯定是想不通，因为你们都是在马背上拼杀出来的，但是想不通也要执行命令。八路军是在敌后作战。后勤保障非常困难。刚才我和你们团长、政委算了一笔账，一批军马，一天要吃八斤粗粮，十二斤草料。骑兵团四百多匹马，再加上人员的消耗，一天就要三千斤草料。像这样一个村子，只能负担你们三天。然后就是草光、粮光，还有水光。有几个村子的水井已经降了底了。你们谁有本事，解决给养问题？我就去替你们澄清。你们是近期的主力团，改编成步兵以后，不会亏待你们。一个团扩编成三个团，营、粮、排，包括搬运伤干部，全部提及使用。你们的团长和政委，上调军分区，分别担任参谋长和政治部主任。不喜欢提起，只要能当骑兵降两级都行。我也不当干部，只要能保住骑兵，我宁愿下班当战士。你们还是不是共产党员啊？无组织无纪律，党情原则哪里去了？猛子，你要讲什么？给他讲了。非裁撤不可是吧？军令如山，非裁不可。好，那我就申请退伍，自己组建骑兵大队，独立解决机要。猛子，你说什么呢？坐下，你坐。你以为八路军是客店啊？你想来就来，想走就走啊？无法无天。接受处罚，什么处罚都接受。反正你们裁了骑兵，我就不干了。猛子，你说什么呢？给我坐下！你你你干什么呀你？啊？你看你像个什么样子？坐下呀！给我坐下！坐下！你这个人啊，就是被惯坏了。打了几个胜仗，立了几次大功，就不知道天高地厚了，就可以无组织无纪律了。我想不通，我裁了骑兵，我我就是想不通，我想不通，去解密一下。老严，把他武器下来，给我送解密室。那人都带走了，你还站着干什么呀？那还不下来吗？既然下来了，就好好做吧。那让你比司令还大
装备也犯错误了。连长，是不是因为我你瘦连连了？我找陈司令说去，那人是我摔的，跟你有啥关系啊？可是各自事儿，别瞎掺和。关连长的禁闭，罪过不小啊！肯定是你打司令，把连长给连来了。啊，那么大一个官，长生的时候就是团长，让你给摁在地上，这事没完。不是我这军装都脱了，我还怎么着啊？还得扒我层皮啊！我找团长去，出来，又要犯浑。出来，出来，哎，快点出来，出来！我要去找团长跟政委。团长在里边开会呢，同志，我们也是想替韩连长喊个冤。嘿，那陈司令是我一个人打的，一人做事也得。凭啥关连长禁闭啊？关韩连长禁闭，那是因为人家不想干了。啊？什么？为啥不想干了？不是，人家几岁就参加红军，人家凭啥不干了？听说呀，齐别连要解散。啥啊？解解散？行行行，骑兵要解散。我们参军就是奔骑兵团来的，我们就要当骑兵。那他解散了，这这我也不干了，不不不不不干！哎哎，别摔我东西！这还弄了个树倒猢狲散，这合着咱哥几个是前后脚。那你们俩说是我先走啊，还是等你们俩收拾东西一块儿？你就别听幸灾乐祸了。来，什么决定的？还在里边说着呢。哎哎哎！我不进，我在这听你，不进去。哎，你给我给我给我听听。这个侧边行动，是军区党委认真了解以后做出的决定。所以不管有多难，一定要把这个命令认真的执行下去。长官，国防省他说的句句实话。小罗城说的公路是这条吗？对，有多少辆车？五十辆车，主要是去拉粮食，还有机车物资和弹药。司令员，我有一个建议，请首长考虑。讲。呃，这骑兵团的裁撤能不能缓办？我和老矿的职务能不能缓调？怎么缓办？是这样啊，你看，骑兵团的燃眉之急是给养啊。现在是夏季，给养中的青草这不是问题，主要是缺粮。我们得到一个情报。警员，来把地图拿来。在张河店附近的韩大公路上，有日本固定的一个运输队，三天一个往返，给日军华北骑兵旅团送粮。只要我们截获这批粮食，那就是一石两鸟啊！既解决了我们的给养，又给日军的给养造成困难。打伏击战，骑兵死不上劲。不，司令员，你看啊，张河店附近。方圆二百里，这是敌人的控制区，所以他们的车队才敢大模大样的。五十辆车，押送人员还不到一百人。只要我们发挥骑兵的优势，长途奔袭，在天亮前埋伏在公路两旁，就可以打鬼子一个措手不及。你的两个主力粮都不在，光一个三粮，能打日军一个中队啊？不，哎，司令员，我们有办法，我们把司政后机关全动员起来。哎，还能再凑出半个连，是吧，老总？对，加上了新兵连，打个伏击战呀，够了。新兵连能打仗吗？哎，我们把警械、手装、佯攻，还有搬运任务都交给他们，这样就能腾出所有的作战部队。那好钢啊，都得让他使到这刀刃上。司令员，你们打算什么时间动手？越快越好啊！哎，如果司令员能够批准，傍晚就睡觉，午夜就开拔。明天方小前到达韩大公路，呃，进入阵地。司令员，您看，好，我批准。谢首长，谢司令员。哎，还是把猛子放出来吧，关键时刻少不了他这把刀啊。那是，那是。对对对对，你们啊，不要高兴的太早。裁剪骑兵团不是不办，而是谎办。只要仗打得漂亮，给自己搞到给养，这个仗马才可以多骑几天。没问题，谢司令，谢司令，保证到这仗。这还差不多啊。是要打仗了。啊！快回去集合！快回去！你个人打仗啊？人家。
别瞎打闹，你凑什么热闹？不回家我都不。注意了啊！今天，请陈司令给我们讲抗日形势，大家鼓掌。同志们，进站，就近。啊，停扫席。现在抗战的形势非常严峻啊！日军不仅占领了我们东北强劲，而且在华北战场不断的向我国的内地发动进攻。哎呀，大个子，都什么时候了，马上要打日本鬼子了，你还想着回家的事儿？上海、杭州，那怎么办呢？人家都不要我了，我还上赶着跟着人家屁股后边啊！总得想个办法解决问题吧。哎，要不这样。你呀、啊，现在就去找那陈司令，说几句软话，低头认罪，那不就得了吗？不行，那我什么时候给别人低过头啊？哎呀，我说你们俩该干嘛干嘛去，别老围着我转悠了，行吗？是，你就算不低头认罪，也得想出一个惊天动地的举措，让领导重视你，让大家看到你的过人之处。实在不行，让人出出气算了。啊！我让大家揍我一顿啊！啊！我要真能挥骑兵连，让大家出出气，揍我一顿也可以。哎，走走，帮我个忙，帮我个忙！八个鸭路，八个鸭路。花姑娘在哪里？大了狗日小宝。原来是你小子，哎，你这个日本话是在哪里学的？嗨，我原来这入伍之前呢，我被这鬼子呀抓去当了几天马夫，听他们那儿说了几句，什么这撒尤那拉、巴嘎、米西，听了几句，<笑>这是个人才呀，怎么就不要了呢？我不是啊，就因为摔我那一跤啊，哎呀，算了，不要追究了啊。说明他还是有真本事嘛，把这个本事用到战场上去杀敌人。是，谢谢首长。熊样子，怎么猛子，你还不想要啊？哎，不是陈司令，这小子你是不知道，这小子他他太捣蛋了，老犯错误，比你犯的错误还多呀。不是我，行了，作战部队不想要，就送宣传队去。我看他也就做个股东工作还行啊！好呀，团长，我们要大个子，跟我们走。不是，团长，连长，您帮我跟人说说去，我可不能跟他们去，我得跟着您啊。你跟他们去？你跟他们去像什么样子？你长这么大个子干什么的？你知道吗？你这么大个子就得上火线拼马刀，那才是你的正事儿。哎，是。
，跟着他们蹦蹦跳跳，混吃混喝，成何体统？走吧，哎。啊，谁混吃混喝呀？哎，你不要以为你是战斗英雄，你就能随便污蔑人，这事儿你得说清楚。韩队长，我我说混吃混喝了，您说的是蹦蹦跳跳。对呀，我说是蹦蹦跳跳，小吴同志，是蹦蹦跳跳。战斗英雄，你也不能随便的歧视女兵啊！给你衣服。哎哎，不是，哎哎，小吴同志，您别跟他一般见识，他就那样，我都让他快气死了。别动，不是。杀！枪和你的命一样重要，给我看好了。杀！老大人，出去。杀！发完了，先背上啊，这也能吓唬小鬼子。鲁力，是。刘春雷，到。鲁力，是。刘春雷。班长，这是啥意思？没意思。哎，班长，这又是啥意思？还是没意思。拿着。不是班长，不是这，这这干啥？这咱不是要上战场吗？你这给我个大黑锅，给我个棍儿，这咋上战场啊？我没说不上战场。不是，那人家都有枪，你管他真的假的，叫个枪啊？不是，我拿这个我。这一杆枪，只管一个人；这一口锅，管一个连。努力。新兵连收枪完毕，请检阅。到齐，鼓掌欢迎。好啊，啊！哎，今天我啊就不讲话了，我的话呀，让你们两党替我讲。来，猛子，你来讲，讲吧。同志们，我们将要进行一场特殊的战斗，这也是我们新威廉打的头一仗。陈司令、中团长邝政委来到咱们连队，为我们鼓舞士气。大家鼓掌，欢迎！为什么说是一场特殊的战斗？因为骑兵要当步兵时，打的是一场伏击战。就你们现在这个样子，啊，根本就没有资格上战场。为什么这么说呢？因为骑兵的训练才刚刚开始，御马和披杀还没完全入门呢。就你们现在上战场啊啊，那就一个字儿：送死。报告，您说的是俩字儿。我说的是俩字儿，但那是一句话。我不识数啊，毛病！说你呢，你把你那个锅给报警了
，站好了。我，我刚才，啊，对，这第一次上战场，怕不怕呀？怕怕怕。好，不用怕，也不用紧张，没什么可紧张的。这夜晚行军啊，你们就记住一点啊，把这个马缰绳抓紧了，马凳子。我蹬稳了，屁股蛋子坐稳了，别从马鞍子上掉下来就行。对这场战斗，大家有没有信心？有。能不能打赢？来，好。陈司令，我都画完了，鼓掌。向前的小路，走向战场，走向那位母亲而战的地方，战马伴我。让战。